വെൽക്കം ടു ദ ഫസ്റ്റ് എവർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഗുളു ഗുളു ടോക്സ് വിത്ത് പേളി മാണി ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ഇട്ട ഒരു പേരാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയെന്ന് സത്യം പറയാലോ എൻ്റെ ഒരു ക്യൂ എൻ എയിൽ ഞാനും ഷീനിയും കൂടെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്ത ക്യൂ എൻ എയിൽ താഴെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ബിലോ എന്നും അങ്ങനെ വന്നതിൽ ഒരു സജഷൻ ആയിരുന്നു ഗുളു ഗുളു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വേഡ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാനും ഡാഡിയും ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാഡി ആയിരിക്കും മെയിൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടും ഈ റാപ്പോ ക്രിയേഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റാപ്പോ ക്രിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മളും ഓഡിയൻസുമായിട്ട് ഒരു സിങ്ക് ആവണം പല പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും പല പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സും പല പല ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഒരേ ക്ലാസ്സിന് വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ റാപ്പോ ക്രിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എല്ലാവരും ഒരേ പേജിലായിരിക്കണം എല്ലാവരും ഒരേ ഒരു മൂഡിലെത്തിയാലേ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഇതിനെയാണ് റാപ്പോ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ടൈമിൽ ഞാൻ കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ പേരാണ് ഗുളു ഗുളു എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗെയിം ബേസിക്കലി ഒന്നുമില്ല ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കിയിട്ട് ഗുളു 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 നമ്മൾ പറയണം അത് മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു വൃത്തികെട്ട എക്സ്പ്രഷനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ പറയാൻ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈം പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ചമ്മലായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയുക അയ്യോ പേളി വേണോ എന്നുള്ളൊരു ലുക്കിലൊക്കെയാണ് എന്നെ നോക്കുക ഞാൻ പറയും ഒന്നും കൂടി മനസ്സിൽ നിന്ന് ഗുളു ഗുളു എന്ന് പറയും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവർ ഒന്നും കൂടി ഗുളു 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 അപ്പം എൻ്റെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ആദ്യത്തേനിലും രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ ഒച്ച ഇങ്ങനെ കൂടുന്നുണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ ടൈമിൽ ഗുളു ഗുളു എന്ന് ഒച്ചത്തിലും പറയും കുറേ ചിരിയും കേൾക്കാം നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ഗുളു 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 പിന്നെ ഞാൻ നിർത്തൂ എന്ന് പറയേണ്ട അവസ്ഥയാവും അതാണ് എനിക്ക് ഈ വേർഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിനെ കാണുന്നത് ബേസിക്കലി ആസ് യു നോ ഐ എം പ്രഗ്നൻറ്റ് അപ്പം എൻ്റെ ബ്രീതിങ് ഒക്കെ കുറച്ച് മാറി ഗൈസ് ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഇത്തിരി ശ്വാസ ശ്വാസകോശം എൻ്റെ കുറച്ച് പക്ഷെ കോമഡി ആയിരിക്കും ഐ ജസ്റ്റ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ ബ്രീത്ത് ടു മച്ച് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഐ എം പ്രഗ്നൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ്റെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പം ഐ ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി യു നോ എ പോളജറ്റിക് ഐ ക്യൻ ജസ്റ്റ് ബി മൈ സെൽഫ് സോ ബേസിക്കലി ഗുളു ഗുളു ടോക്സ് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം ബേസിക്കലി ഇതാണ് ഒരു അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോലെ അതായത് നമ്മൾ ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഏജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് അഞ്ച് തൊട്ട് എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഗ്രാസ്പിങ് പവർ ആയിരിക്കും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ അവൾ അവരെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ജഡ്ജ് ചെയ്യില്ല ഒരു കാര്യത്തിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യില്ല അല്ലേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പിങ് പവർ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ടും ഇരിക്കേണ്ടത് പല കാര്യങ്ങളും അതേപോലെയാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റും ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് യു ടു റിലാക്സ് ആൻഡ് ബി ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ ലിസൺ ടു മീ വിത്ത് എൻ ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ റിയലി ഐ ആം എക്സ്പെക്ടിങ് അപ്പം വെൽക്കം ടു ഗുരു ഗുരു ടോക്സ് വിത്ത് പേളി മാണി വൺസ് എഗാൻ സോ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വോട്ട് ഡു ഐ ഹാവ് ഇൻ മൈൻഡ് എന്താണ് പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് യു നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരേ പോലെ ഗ്രോ ചെയ്യണം ബിക്കോസ് നമ്മളെല്ലാവരും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡെയിലി വി ആർ ലേണിങ് ചിലർ പറയില്ലേ ലൈഫ് ലോങ് ഒരു ലേണിങ് ആണ് ലൈഫ് എന്ന് പറയ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം നമ്മുടെ വർക്ക് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഡീപ്പ് ഡൗൺ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഇത്രയും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബിക്കോസ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു എനിക്കൊരു വാവയായി പിന്നെയും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി എൻ്റെ കരിയറിൽ ഭയങ്കര മാറ്റങ്ങൾ വന്നു നമ്മൾ ടി വി ഭയങ്കര പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ടി വി ആയിരുന്നു ചെയ്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് യൂട്യൂബിലേക്ക് മാറി അങ്ങനെ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വന്നാലും എൻ്റെ ഓഡിയൻസ് ആയ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഫാമിലി ആയ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്നെ ആയിട്ട് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നമ്മൾ എത്ര മാറിയാലും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കരിയർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏജ് ആയിട്ടോ എൻ്റെ ലുക്സ് ആയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല എന്നെ ആയിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഷെയർ ഓൾ മൈ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം ആൻഡ് ദിസ് പോഡ്കാസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യവും എനിക്ക് നിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ കണക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ഇന്ന ടോപ്പിക് എന്നോ ഈ ഇത് തന്നെ സംസാരിക്കണം മോട്ടിവേഷൻ മാത്രം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിത്തിങ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഗസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവരും ചിലപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ എന്താ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയേ അതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പിള്ളേരെ എങ്ങനെ വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് എനിക്കതിൽ ഉത്തരം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒപ്പീനിയൻ കേൾക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കും പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിപ്പിക്കാനൊന്നുമല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്നും പഠിക്കാം ബിക്കോസ് കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഓൺ എ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് റീഡിങ് എ ബുക്ക് ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും അത്രയ്ക്കും നല്ല നല്ല കമൻസും ചില കമൻസൊക്കെ ഭയങ്കര ഡീപ്പ് നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ആയിരിക്കും എന്നേലും ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരെ എനിക്ക് കേൾക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ പഠിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെർ ഈസ് എ സ്മോൾ പ്ലാൻ ഫോർ മീ പ്രോബ്ലി നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഷോ നമ്മൾ മെയിൻ ചാനലിലാണ് ഇടുന്നതെങ്കിലും ഈ ഷോവിൻ്റെ റീച്ച് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വെൻ ഐ നോ ഒരു നല്ല ഒരു വ്യൂവേഴ്ഷിപ്പ് നമ്മുടെ ഷോവിന് കിട്ടും എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഞാനിത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ജിമ്മിൽ പോകുന്ന പോലെ ഫിസിക്കലി നമ്മളെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒരു സമയം കൊടുക്കണം അല്ലാണ്ട് ഇന്ന് നന്നാവട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നന്നാവുന്ന ഒരു സാധനമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ചിലപ്പം വർഷങ്ങളായിട്ട് മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറേ അനാവശ്യ പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ ചില ആപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ ഫോണിനെ ഹാങ് ആക്കുന്ന ചില ആപ്സ് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയാം നാളെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം മറ്റൊന്നാൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്ന കുറേ അനാവശ്യ ആപ്സ് പോലെ തന്നെ ഫോണ് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല മാറ്റാം പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് അങ്ങനെ വെറുതെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതൊന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുക എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക ഗ്രോ ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇതെനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്കിത് ചെയ്യണ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല ആൾക്കാരുടെ അടുത്തു നിന്നും കേട്ടും ബുക്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ജിം പാർട്ട്ണർ പോലെ എനിക്ക് കുറച്ച് മനസ്സ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ സമയത്ത് തുടങ്ങാം ട്വൻറ്റി വൺ ഡേ ഡേ പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് ചില ഹാബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ
ആൻഡ് ഐ ന്യൂ നിലൂടെ ടൈമിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു ഫിസിക്കലി ഇമോഷണലി കുഴപ്പമില്ല ഫിസിക്കലി ഞാൻ ഡെയിലി ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ദേവർ ഡേയ്സ് ഞാനിങ്ങനെ ശ്രീനി ഞാനും കൗണ്ട് ചെയ്യും എത്ര പ്രാവശ്യം ഛർദ്ദിച്ചു ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ടൈംസ് ഒക്കെ ഛർദ്ദിക്കുന്ന ദിവസമുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ഛർദ്ദലുണ്ടാവില്ല ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അവർ ഭയങ്കര നോർമലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ത്രീ മന്ത്സ് നിലൂടെ ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു ഈ പ്രഗ്നൻസിയും അതേ സംഭവമായിരുന്നു ഞാൻ ആരാ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉറക്ക ക്ഷീണം ആൻഡ് ചില ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാനേ പറ്റില്ല ഇഷ്ടമുള്ള പല ഫുഡും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആൻഡ് ഐ വാസ് ഓൺലി ത്രോയിങ് ആപ്പ് അപ്പം എനിക്ക് ചില ദിവസം ഫ്ലാറ്റിൽ ശ്രീനി ഞാനും കൊച്ചും ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒട്ടും അവരെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല ലൈക്ക് ഐ കാൺ ഡു എനിത്തിങ് അപ്പം ഞാൻ നേരെ ആലുവയിൽ പോയി നിൽക്കും ആലുവയിൽ പോയിട്ട് മമ്മി പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് നില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ മമ്മി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡും കഴിച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യും ശ്രീനി വാസ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളും ബിക്കോസ് ഞങ്ങളുടെ വർക്ക് ബാക്ക് എൻഡിൽ കുറേ വർക്കും കൊലാബ്സും കുറേ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ശ്രീനിയാണ് ചെയ്തത് സോ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ശ്രീനി ശ്രീനി ഫോൺ പോലും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തേർഡ് മന്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ സ്കാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എവറിത്തിങ് ലുക്സ് ഗ്രേറ്റ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് കാരണം ഐ എം ഹാപ്പി ആൻഡ് ഐ എം ഐ എം ഫീലിംഗ് ഗ്രേറ്റ് തേർഡ് മന്ത് കഴിയുമ്പം ഓബിയസ്ലി ഐ എം ഫീലിംഗ് ലൈക്ക് ഞാനെന്ന് പറയാം ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ എം ബാക്ക് ലൈക്ക് എൻ്റെ ബ്രെയിനൊക്കെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് വയേർഡ് ആയ പോലെയുണ്ട് ആൻഡ് ഐ എം ഫീലിംഗ് എക്സ്ട്രീംലി കാം ആൻഡ് റിലാക്സ്ഡ് ആൻഡ് ഐ എം ഫീലിംഗ് ബ്ലെസ്ഡ് ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തില്ല ഈ ത്രീ മന്ത്സും ഐ ടോൾ മൈ സെൽഫ് യു റെസ്റ്റ് ബിക്കോസ് നീ എന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യണ്ട ലൈക്ക് ഡോൺ ഡു എനിത്തിങ് ഡ്രമാറ്റിക്കലി യുനോ നമുക്ക് ചേരാത്ത ഒരു സാധനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിനക്ക് പറ്റുന്നത് മാത്രം അപ്പോൾ എനിക്ക് ചില ദിവസം ഇൻ ദോസ് ത്രീ മന്ത്സ് ചില ദിവസം ഐ യൂസ് ടു ഫീൽ അനോജറ്റിക് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തമാശയ്ക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ഞാൻ അന്ന് ചെയ്ത ബഡ്ജറ്റായിട്ട് ഞാൻ പോയി ചെയ്ത ആ ഷോപ്പിംഗ് വീഡിയോ ആ ദിവസം എന്തോ എനിക്ക് ഭയങ്കര എനർജി ആയിരുന്നു സോ ഐ ടോൾ ശ്രീനി എനിക്കിന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓട്ടോ ഒക്കെ പിടിച്ച് പോയി ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ പക്ഷെ അതിനുശേഷം പിന്നെയും ഞാൻ ഐ വാസ് ബാക്ക് ടു ഐ തോട്ട് ഓ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് അധികം ഷർദ്ദിലില്ല പക്ഷെ നോ ഐ സ്റ്റിൽ ഹാഡ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഐ വാസ് ഇൻ ദ മൂ ടു സ്റ്റാർട്ട് ബിക്കോസ് ഇത് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കുറേ നാളായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആൻഡ് ടുഡേ ഐ സെറ്റ് ടുഡേ ഐ തിങ്ക് ശ്രീനി ഐ എം ഫീലിംഗ് ഇറ്റ് ഐ വോണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് മൈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വേറൊരാളും കൂടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വയറ്റുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയുകയാണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും നമ്മളും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ് വാക്കുകൾക്ക് ഭയങ്കര ശക്തിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണുന്ന ആൾക്കാർ അവരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മയാവാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരേ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പോയ ഒരു ഒരു യാത്രക്കാരനായിരിക്കാം ഒരു ബസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഒരാളായിരിക്കാം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിട്ടിയ ഒരാളായിരിക്കാം ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നില്ലേ അയാളെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയ്ക്കും വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളായിരിക്കാം നമുക്ക് പൈസ തരികയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങി
ആർ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് വർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രോത്ത് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണണം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ബിക്കോസ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ കേട്ട ഏറ്റവും നല്ല വാക്കുകളും ഏറ്റവും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസസുമാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നിങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് പണത്തിനേലും വാല്യൂബിളാണ് ഈ വാക്കുകൾ ഈ വാക്കുകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ എവിടെയാണോ എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും പേർലി ഇസ് സംവെയർ സക്സസ്ഫുള്ളായി പക്ഷെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ പലരും സക്സസ്സിനെ പല രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും എൻ്റെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ സക്സസ് എന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വാവയായിട്ട് ശ്രീനിയായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ഒരു ടൈം കിട്ടിയാൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതൊരു സക്സസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ട്രാവൽ ഓർ സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് ചിലപ്പോൾ ദുബായിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലായിരിക്കും ആ സംസാരിക്കുന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തവണ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ കഴിച്ചോ സുഖാണോ ഐ മിസ് യു ഐ ലവ് യു എന്ന് ഓപ്പണായിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ലവ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ ബ്ലെസ്സിങ് ഇനിയും നമുക്ക് ആ പാർട്ട്ണറായി മാറാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഇത്രയും വർഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ എക്സ്പ്രസീവ് അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി മാറാൻ നമുക്ക് ടൈമുണ്ട് ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഇനിയും ലൈഫ് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്കാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൺട്രോൾ ഉള്ളൂ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു തിക്തമായ അനുഭവം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആൻസർ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഒരു കൊച്ച് ഡെയിലി പുറത്ത് പോയിട്ട് വരികയാണ് എന്നിട്ട് ആ കൊച്ച് പറയുകയാണ് അമ്മയുടെ അടുത്ത് അമ്മേ ഈ ലോകം എന്തൊരു ചീത്ത ലോകമാണ് അമ്മേ അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു എന്താ മോളെ അങ്ങനെ ആരും എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ബസ്സിൽ പോയി ആരും എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചില്ല എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്നൊരു കടയിൽ പോയി സിപ്പപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ അപ്പോഴും എന്നെ ആ ചേട്ടൻ നോക്കി പക്ഷെ ചിരിച്ചില്ല ഞാൻ തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ പോയി ടീച്ചർ എന്നെ നോക്കി പക്ഷെ ചിരിച്ചില്ല അതേപോലെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു ഇതുവരെ ഞാൻ എത്തി വീടെത്തി എന്നെ ആരും നോക്കി ചിരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അപ്പം അതാണ് നിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇത് അമ്മ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അമ്മ അവളോട് ചോദിച്ചു നീ എത്ര പേരെ നോക്കി ചിരിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ ചോദിച്ചത് നീ എത്ര പേരെ നോക്കി ചിരിച്ചു അപ്പോഴാണ് അവൾ ആലോചിച്ചത് അമ്മേ ഞാൻ ആരെയും നോക്കി ചിരിച്ചില്ല ഞാൻ എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു നാളെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ഒരാളെ നോക്കി ചിരിക്കും ഹായ് എന്നുള്ളൊരു ലുക്ക് കൊടുക്കും ചിരിക്കും അപ്പം നിനക്ക് അത് തിരിച്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നൊന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തോന്ന് പറഞ്ഞു കൊച്ചു അതേപോലെ രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ റെഡിയായി ബസ്സിൽ കയറി അവൾ കയറി അവൾ ബസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സീറ്റിലിരിക്കാൻ പോയി അവിടെ ഒരു അമ്മൂമ്മ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അമ്മൂമ്മനെ നോക്കി ചിരിച്ചു അമ്മൂമ്മ ചിരിച്ചിട്ട് വാ മോളെ അടുത്തിരിന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്നു സിപ്പപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയി ഇപ്പോൾ താങ്ക് യു അങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ ചിരിച്ചു അപ്പോൾ അങ്കിൾ മോളെ നാളെ വരണം കേട്ടോ പുതിയൊരു ഐറ്റം വരുന്നുണ്ട് പുതിയ ഫ്ലേവർ സിപ്പപ്പ് നാളെ വരും കേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആ അങ്കിൾ ചിരിച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പോയപ്പോൾ ടീച്ചറിനോട് താങ്ക് യു ടീച്ചർ എന്ന് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബൈ മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചു ടീച്ചർ അതേപോലെ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ശാന്ത ഇടത്തി മുളക് ഉണക്കാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു
ഞാൻ എങ്ങനെ പറക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ കൺട്രോളിലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ചിന്തകൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തകൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ത്രെഡ്സ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോരാങ്ങിട്ട് ത്രെഡ്സ് വന്നു അപ്പം ഞാനതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു നല്ലൊരു ആപ്പാണ് ആപ്പാണ് പെട്ട് ഗൈസ് ഇനി അതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നൈസ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾ ട്രൈങ് ടു കണക്ട് വിത്ത് പീപ്പിൾ പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കണ്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആക്കുന്ന ലോകം നശിച്ചതാണെന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചാനൽസ് സ്ഥിരം കാണുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അവർ പറയും ലോകം ഇപ്പം അവസാനിക്കും എന്ന് പറയും അവർ ബിക്കോസ് അവർ അങ്ങനത്തെ ചാനൽ അവർ കാണുന്നത് അപ്പം അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർ ഇപ്പം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന ലോകത്താണ് അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ജോളിയായിട്ട് വലിയ ചിന്തിക്കാത്ത ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഷോസ് കാണുന്നവർ അങ്ങനത്തെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരോട് നിങ്ങൾ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ജീവിതം തന്നെ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണെന്ന് അവർ പറയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് ഈ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ജനിക്കാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ടല്ലോ ഓഫ് താങ്ക് യു ജീസസ് അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക് യു ദൈവമേ എന്ന് അവർ പറയും ബിക്കോസ് അവർക്കതൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് ഈ ഒരു യുഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുക ഇത്രയും നല്ലൊരു ഫാമിലി കിട്ടുക ഇന്ന് രാവിലെ കഞ്ഞി കുടിച്ചു അതിനുവരെ അവർ താങ്ക് യു പറയും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുമ്പോൾ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടന്നാലേ ഞാൻ ഞാൻ ഹാപ്പി ആവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വല്ലപ്പോഴും ഹാപ്പി ആവും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നടന്നാൽ പോലും അതിന് താങ്ക് യു അതിന് നന്ദി പറയുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്ത് നടന്നാലും അവർ ഹാപ്പിയാണ് അവർ എന്ത് കണ്ടാലും ഇപ്പോൾ റോട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ചില ഞങ്ങൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ എവിടെ എങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ദേഹത്തൊരു ഇല വീണ നമ്മൾ അയ്യോ ലക്കി ലീഫ് ലക്കി ലീഫ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ എന്ത് പറയും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ലക്കി ലീഫ് ദേഹത്ത് മരത്തുന്ന ഒരു ഇല വീണ അതിന് വരെ ഹാപ്പി ആവും ചില പിള്ളേർ ആ ആ ഒരു ഏജ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുക ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയാലും എന്ത് കിട്ടിയാലും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സംസാരിക്കുക അമ്മയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അമ്മൂമ്മയായിരിക്കും ചില മിക്ക വീടുകളിലും അമ്മൂമ്മമാർ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക അപ്പം അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി ഇരുന്ന് സംസാരം അമ്മൂമ്മ അമ്മൂമ്മ ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കഥയൊക്കെ പറയുക നമ്മളൊരാൾ ഹാപ്പി ആക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന സന്തോഷം എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെയും ഹാപ്പി ആക്കുന്നതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ബിക്കോസ് ദ വേൾഡ് ഇസ് എ മിറർ നമ്മളെന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ കാണുക നമുക്ക് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഫോക്കസ് ദ ഹാപ്പ് ടു സേവ് വേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും എന്താ പറയുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പലരും ചോദിക്കും ദ മെയിൻ തിങ് ഈസ് ഫൈൻ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ സ്മോൾ തിങ്സ് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഫൈൻ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ സ്മോൾ തിങ്സ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്തുക സോ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു ടാസ്ക് തരാം ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് ഞാനും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ബിക്കോസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കാർ വാഷ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ റീകണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ബിക്കോസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളൊരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് പുറത്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇപ്പം ദുബായിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി കുറച്ച് ദൂരെ ആയിപ്പോയാൽ നമ്മളവരെ മിസ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ആ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അത്രയും നല്ല ഫ്രണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങ
മനസ്സിനെ നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല ഫ്രണ്ട് ആകുമ്പോൾ പറയാടാ നീ ഇനി എന്നെ വിളിക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത് മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ മനസ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ഫോർ ലൈഫ് ലോങ് ഈ മനസ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് കേട്ടേ പറ്റും സോ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മനസ്സിനെ നമ്മൾ നമുക്ക് കണ്ട്യൂസീവ് ആക്കുക കണ്ട്യൂസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള ഒരാളാക്കി മാറ്റുക നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ളൊരു ഒരു ഒച്ചയാക്കി മാറ്റുക നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ചാലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുവടാ എടാ നീ പോയിട്ട് വേടാ നിൻ നീ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് അതൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒച്ചയില്ലേ അങ്ങനത്തെ ആളാണല്ലോ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആവുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാം നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വിളിക്കുക എടാ എനിക്ക് നാളെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എടാ എടാ നീ പോയി പൊളിച്ചിട്ട് വാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വോയിസിനെ നമുക്ക് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് വിത്ത് എ ന്യൂ ഇതൊരു പ്രോസസ് ആണ് പക്ഷേ ഈ പ്രോസസ്സിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം എത്രത്തോളം ഈ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒരു സർവേ നടത്തണം നമ്മളുടെ അകത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ അകത്തുള്ള വോയിസ് എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണ് എത്രത്തോളം നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവ് ചിലരുടെ നല്ല മൈൻഡ് വോയിസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചിലപ്പം ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളിതൊരു അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മൊമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒരു ചാലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷനിൽ കൊണ്ടെടുത്തുക അതായത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കുറേ നാളായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷേ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ ടെൻഷനുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു വോയിസ് അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് എന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ വോയിസ് അല്ല നിങ്ങൾ യു ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് വോയിസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആയിരം ചിന്തയുണ്ട് ചിലർ പറയും എനിക്ക് ചിന്ത കാരണം ഉറങ്ങാനേ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയും ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മിക്സി ഓടുന്ന പോലെയാണ് ടി വി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ടി വി ഓടുക എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് മനുഷ്യനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം തന്നത് മനുഷ്യനെ വളർത്താനും മനുഷ്യന് ന ഗുണം ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യന് മാത്രമായിട്ട് ദൈവം തന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കഴിവിന് നമ്മളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമ്മളെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് സോ വി ഷുഡ് ലേൺ ടു കൺട്രോൾ ദാറ്റ് വോയിസ് ആ വോയിസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപകാരപ്രദമാക്കാം എന്ന് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ടി വി ആവട്ടെ എ സി എ സി തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഭയങ്കര തണുത്തിരിക്കുക പതിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെച്ചിട്ട് പറയാടാ എൻ്റെ വീട് ഭയങ്കര തണുപ്പ് എൻ്റെ കൈയും കാലൊക്കെ കോച്ച് പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവൻ പറയാടാ നിനക്ക് റിമോട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇതിനെ പ അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് റിമോട്ടിൽ കുറയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു റീപ്രോഗ്രാം അവർ മൈൻഡ് പല മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സും ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കൂടുതലും ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജോ ഡിസ്പെൻസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരാളുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് റീസേർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വാട്ട് ദി ആർ സെയിങ് ഇസ് യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ ടാപ്പ് ഇൻ ടു യുവർ മൈൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ റീപ്രോഗ്രാം ഒന്നും കൂടി പുതിയതായിട്ടൊരു സാധനം നമു
പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു ഭയങ്കര നോയ്സി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഭയങ്കര ചാർസോ പ്ലാറ്റ്ഫോമെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര അനൗൺസ്മെൻ്റ് നടക്കുന്നു ചായ 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 കാപ്പി 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 അവിടെ ഒച്ച കിടക്കുന്നു ഭയങ്കര ഒച്ചയും ബഹളവും ഭയങ്കര ആൾക്കാരുടെ ബഹളവും ഉള്ളൊരു ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയമാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അമ്മ അടുത്തിരുന്നിട്ട് പറയണം മോനെ നീ എൻ്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറയാണ് അമ്മ അപ്പം നിങ്ങളും ടയേർഡാണ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പം അത്രയും ബഹളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണ് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോൺ ബെൽ അടിച്ചപ്പോൾ ചെയ്യ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോൺ ബെൽ അടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ബിക്കോസ് അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഒച്ചയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഒച്ച കേട്ടിട്ട് എഴുന്നേക്കാത്ത നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ അടിച്ചപ്പോൾ അതും ആ ബഹളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ അടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചാടി എഴുന്നേറ്റു ബിക്കോസ് യുവർ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നിങ്ങളുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഉറങ്ങിയാലും നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഫുൾ ടൈം അത് ഉണർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റത് നിങ്ങൾ അലേർട്ടാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാണ്ടോ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം കുഞ്ഞു വാവകൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ദി സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സേ ജ അവർ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ പോലും അമ്മമാരും അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് അവരുടെ അടുത്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ചെവിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ മനസ്സിൽ പോയി വീഴുന്ന പറയുന്നത് നീ നല്ല കുഞ്ഞാടാ അമ്മയ്ക്ക് നീ പൊന്നാടാ ഏ നീ നല്ല സ്മാർട്ടാണ് മോനു ഏ നീ ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയാണ് മോനു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അമ്മമാരുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അറിയാണ്ട് ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആക്ച്വലി അത് നിങ്ങളുടെ മോൻ അല്ലെങ്കിൽ മോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ സ്വപ്നത്തിലായിരിക്കും പക്ഷെ അവരത് അവരുടെ മനസ്സ് അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡാണ് നമ്മൾ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പ്രോഗ്രാംഡ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടേ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന ആ മൊമെൻറ്റ് തൊട്ടേ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് വയസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം അഞ്ച് വയസ്സിൽ വന്നൊരു പേടിയായിരിക്കാം അഞ്ച് വയസ്സ് ഉള്ള സമയത്തായിരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു കാർ ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ട്രോമ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം അതിനുശേഷം നാൽപ്പത് വയസ്സായിട്ടും കാറിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു പേടിയാണ് അത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല എടാ കാറിൽ കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് വിറയലാടാന്ന് പറയും ശരിക്കും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അന്ന് പേടിച്ചതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ പേടി വേണ്ടാന്നുണ്ട് പക്ഷേ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് ഹീൽ ചെയ്താലേ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പേടി മറികടക്കാൻ പറ്റൂ ഉള്ള കാര്യത്തിന് അതായത് ഒരു ബീച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ സ്വിമ്മിങ് അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പേടി വേണം ചില സമയത്ത് പേടി നല്ലതാണ് പേടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് പേടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്പൈഡർമാനെ പോലെ എടുത്ത് അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ചാടും പേടി നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഒരു കാരണം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പേടിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ഫോബിയ എന്ന് പറയും ഫോബിയാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് ഫോബിയ ഇസ് വെർ യു ഡോൺ ഹാവ് ടു ബി സ്കാഡ് അപ്പം അവിടെ എവിടെ ഒരു സ്പൈഡർ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഓ മൈ ഗോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഒരു പരിധി വരെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് യു നോ ഇറ്റ്സ് ഹാംലെസ് അത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പേടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഇരുട്ടിനെ പേടിക്കുക അത് അനാവശ്യമായിട്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഫോബിയാസ് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറേ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഒരു ഒരു ചാലഞ്ച് ഒരു എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറി സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യോ എനിക്കിത് പറ്റില്ല എന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് ഇത് ഇത് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ വളർച്ചേനെ ബാധിക്കും നിങ്ങൾ എവിടെ കമ്പനിയിൽ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയാലും ഒരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ബാക്കിലേക്കാണ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ല ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം ആ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ല
സോ എപ്പോഴും അവരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വളർത്തുക ലോകത്ത് പലതും നടക്കും പക്ഷേ ഓൾവേസ് പ്രിപ്പയർ ദം ഫോർ ദാറ്റ് വേൾഡ് ഓൾവേസ് ടെൽ ദം ദറ്റ് ദ വേൾഡ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ഓൾവേസ് ടെൽ ദം ദറ്റ് ദ വേൾഡ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് ദം റിലാക്സ്ഡ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡേ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഞാൻ വലിയ ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ബേസ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് റീപ്രോഗ്രാമിങ് ആ മൈൻഡ്സ് അതായത് നമ്മളുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ എങ്ങനെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം ആൻഡ് ഹൗ ടു ബിക്കം മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ നമ്മുടെ അകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻഡ് ബിക്കം കണക്റ്റഡ് ടു യുവർ സെൽഫ് ഇനി നമ്മുടെ ഗോൾസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അമ്പത് വയസ്സായിരിക്കാം അറുപത് വയസ്സായിരിക്കാം എൺപത് വയസ്സായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രായവും നിങ്ങളുടെ ഏജോ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് വയസ്സായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഏജ് ഒന്നും ഒരു ലിമിറ്റേ അല്ല നിങ്ങൾ എവിടെ എവിടെ ജനിച്ച ആൾ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒന്നും നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒരു വിഷയമേ അല്ല വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ദീസ് തിങ്സ് ഒരു പുതിയ ജേണിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി ആഗ്രഹിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടെൽ ദി യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങൾ എന്താ എന്താണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ജസ്റ്റ് ടെൽ ദാറ്റ് പവർ ഗിവ് മീ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ എം റെഡി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഗുളു ഗുളു ടോക്സ് ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസ്ണിങ് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാനൊരു വിഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കുറേ എപ്പിസോഡ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എപ്പിസോഡ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗസ്റ്റുകൾ എല്ലാം എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനും നന്നായിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഞാനൊരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ഫാമിലി അത് അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ആ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ട് ദാറ്റ് ഫാമിലി ടു ബി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ദാറ്റ് ഫാമിലി ടു ബി പവർഫുൾ ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ദാറ്റ് ഫാമിലി ടു ഫീൽ ഹാപ്പി ഓൾ ദ ടൈം ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ശ്രീനിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണം അത് ഇമോഷണൽ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആയിരിക്കും ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും വി വിൽ ഗിവ് യു ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ യു സബ്സ്ക്രൈബ് ബൈ Bye.